Hello mọi người Hôm nay uh, bộ ba ông thầy của Neo Kid xin được uh, tác xuất giang hồ xuất hiện trước mọi người Xin được giới thiệu đây là thầy Long, thầy Tiến và thầy Kỳ Anh uh, Hôm nay uh, thì uh, nhân dịp là mình cũng đang nghĩ dịch như vậy là khá là lâu Cho nên là ba thầy quyết định là sẽ xuất hiện để mà nói với lại uh, tất cả chúng ta về chủ đề là uh, những cái hoạt động online mà hiện tại NewKid đang triển khai và đang thực hiện để uh, uh, làm cho mùa dịch nó sôi động hơn chứ hiện tại bây giờ không khí dịch mọi người đang lo âu quá thì uh, không biết là um, trong khoảng thời gian mà dịch đang bùng phát như vậy thì NewKid chúng ta đã triển khai những cái gì vậy thầy Tiến? Uh, thứ nhất là hiện tại NewKid đang triển khai online có hai hoạt động chính hoạt động đầu tiên là các cái phòng tập music gym ừ. đây là một dạng giống như là một cái phòng mà các con sẽ cùng tham dự vào cùng với các thầy để tập luyện về những cái bài mà mình đã được học ở trong lớp để mà mùa dịch mình đừng có quên thứ hai là mình sẽ có các cái lớp học online thì đây là một cái hình thức lớp tức là để sẽ giảng dạy các cái bài nhưng mà theo cái mô hình là dạy online nghe cái tên music gym nó có vẻ nó thú vị quá có phải là mấy thầy tính cho học trò lên đó rồi tập gym lên đến một hai ba rồi tập hit đất hay là như thế nào không vậy thầy đâu à, chủ yếu là music gym là tại vì để tập luyện âm nhạc tập luyện âm nhạc là các bé cũng phải làm thường xuyên liên tục và trên đó thì thường là các thầy sẽ cho các bé nhất là ôn các bạn cũng phải là tập luyện ngón ha ôn lý thuyết và ngoài ra thì các bé còn sẽ phải quay clip video để mà gửi vào trong group đó mỗi tuần nữa cho các thầy kiểm tra liên tục coi như là cũng nặng như là tập gym gì đó phải tập đều đặn như <cười> cái chính là bây giờ hiện tại là các bé đang ở nhà uh, có quá nhiều thời gian cũng giống như là cứ vòng uh, vòng ở trong nhà như vậy thì không khí có vẻ như là nó cũng không có được tích cực cho lắm cho nên là khi mà mà uh, nếu kiếp đặt cái tên là nếu kiếp music gym thì là muốn mang lại cái tinh thần là khỏe khoắn và tươi mới cho mọi người đúng không các thầy thì uh, trong quá trình mà tập cái music gym như vậy thì không biết là cái sự tham gia của các bé như thế nào thầy Tiến? À, thông thường nhé thì một lớp music gym sẽ được tổ chức cho khoảng tối đa là 10 bé cùng à. lên một lúc ừ. thì các bé nó sẽ được học ở trên cái xin lỗi là được tập luyện trên cái chương trình đặc biệt của New Kids đó là chương trình Three Six thì là chương trình riêng của New Kids nó sẽ hạn chế những cái vấn đề về có thể có người khác được nhập vào trong cái lớp học hay là họ đăng tải những cái thông tin không tốt ở trong cái lớp học đó thì đây là một cái chương trình viết mà New Kids đã mua từ nước ngoài để tham dụng cho cái mô hình lớp online cũng như là cái mô hình phòng tập music gym còn đối với music gym khi mà các con vào cái phòng đó thì các con cũng sẽ được cùng với lại giáo viên của New Kids thứ nhất là sẽ tập luyện các cái phần luyện ngón tại vì như thầy Long cũng nói gym là mình phải tập mỗi ngày thì mình mới lên cơ được thì ở đây mình học đàn mình cũng phải tập luyện ngón hàng ngày để mình giữ cái độ linh hoạt cái độ dẻo dai của cái cái ngón đàn của mình thứ hai là các con sẽ ôn luyện lại những cái tác phẩm mà các con đã học rồi có thể là bị bị nghỉ một cái thời gian dịch cũng khá dài các con bắt đầu phải không quên và các con mất cái thói quen tập luyện hàng ngày thì những cái phòng tập music gym này sẽ giúp cho các con giữ được cái thói quen tập luyện hàng ngày cũng như là giữ cái phong độ đàn của các con thì đó là cái mục đích chủ, chủ yếu của lớp music gym này cái đó là để cho học viên ha còn lại đứng về phía thầy thì anh thì cái thầy cảm thấy là bữa giờ lúc mình ngồi nghỉ dịch đó, thì các thầy cô để có than là trời nhớ tụi nó quá nhớ mấy con quá nhớ ba mẹ quá tụi lum hết cho nên là cái hoạt động music gym này uh, liên kết mở ra hoàn toàn là miễn phí dành cho các học viên của mình À, ai cũng có thể tham gia được, tham gia được hết và cái đó sẽ giúp cho tinh thần các bé nó được uh, vui hơn đúng không các thầy khi mà các bé tham dự vậy thì các thầy thấy là các bé nó có vui không? Có thì uh, như thầy Long cho vô tập thì thật ra là rất là vui tại vì có thể là một phần là do các bé ở chỗ này ở nhà cũng nhiều và cũng không có được đi chơi cũng không có hoạt động gì khác thì khi mà các bé ở nhà có thêm hoạt động thì các bé rõ ràng là thấy cái cái sự hưởng ứng rất là tốt nhưng bữa giờ thầy Long dạy thì gần như là ngày nào lớp là cũng full hết không không có bạn nghỉ và tinh thần của các bạn như thế nào đúng rồi tinh thần các bạn tập thì rõ ràng là cũng hay hái lắm có nhiều bạn thì thật sự là uh, trong trong uh, trong lúc đi học thường thì có thể là hơi là biến nhưng mà rõ ràng tới music gym thì lại rất là xin chắc là chắc là cũng uh, cũng nghỉ cũng đủ rồi cũng cũng lười cũng đủ rồi vậy nên là tới tới giờ gym thì lại, lại rất là xin lên tập rất là đều đặn và có quay clip gửi cho các thầy ha 
và ngoài ra thì thầy Lâm thầy Lâm cũng thấy là cái này nó cũng là một cái cái tốt là như vậy thì các bé tập ở nhà thì phụ huynh cũng sẽ thấy được trong cái quá trình tập của các bé là những cái những cái khó khăn nào của các bé và cái cách mà các cái thầy các thầy xử lý mà có thể các thầy cũng sẽ trực tiếp là các thầy nói, nói chuyện phụ huynh các thầy trao đổi phụ huynh để cho phụ huynh có cái cách để phụ huynh có thể hướng dẫn bé và tập luyện với bé tốt hơn đây là cũng là một cái lợi thế khi mà mình học online thì khi mà học offline thì đôi khi là Uh, tập luyện ở nhà đúng không? tập luyện ở nhà thì phụ huynh đôi khi là cũng không có biết cái cách để mà để giúp đỡ cho các bé hỗ trợ các bé thì tập ở nhà như thế này thì các bé cũng sẽ có phụ huynh ở đó phụ huynh cũng sẽ được giáo viên cũng sẽ hướng dẫn cho cái cách để mà tập luyện chung với bé làm sao đạt cái kết quả tốt hơn thì nó rất là lợi luôn thì hiện tại mà ở trong cái uh, cái phòng tập đó thì thấy là các phụ huynh này thì cũng bắt đầu chát với các thầy để hỏi là như thế nào để mà tập làm cái gì để mà cho con tập luyện rồi xong rồi có gửi cả video các bé tập luyện thêm ở nhà cái bài này cho các thầy nhận xét nữa đúng không? Đúng rồi ạ Đúng rồi Vậy thì cái không khí như vậy thì mình thấy là nó nó rất là vui mỗi lần mà thầy trò lên như vậy mình nghe các thầy giảng bài kim ngồi ở xa và thầy Cam vẫn có thể nghe được là giọng các thầy rất là văn vắn rồi rất là, là, là vui luôn, rất là nhiều năng lượng thì hy vọng là cái nguồn năng lượng đó mình sẽ được dồi dào trong cái À, giai đoạn dịch như, đang đang ừ. như vậy mình không có cái mặt nào gì cho các bạn hết ừ. thì một số phụ huynh nó cũng quan ngại về cái chuyện là uh, không biết là cái chuyện mà tập luyện online như vậy có hiệu quả hay không ừ. và ngay cả là đi học online nữa ừ. học online âm nhạc thì có hiệu quả hay không các thầy thứ nhất như thầy Lâm có nói thầy Tiến thấy có một cái điểm đối với cái việc học online này nó có một cái lợi thế ưu điểm luôn là các thầy quan sát được các con ở một trường ở nhà của các con mà cái này khi mà học offline thì các hơi khó đối với các thầy tại vì cái việc học đàn nó đến từ việc là những cái thói quen mà ở những cái thói quen khi tập luyện ở nhà nếu chẳng hạn như một ví dụ là cái việc ghế các con mà không đúng hay là nó không có phù hợp thì các thầy nhiều khi không không biết được chuyện đó ở đến mình học chỉ học offline không thì khi mà các con học online thì các thầy quan sát được hàng các con ngồi như vậy là không phải do lỗi các con mà là do lỗi của cái ghế chẳng hạn ừ. hay là cái cách các con tập luyện ở nhà nó có những cái thiếu sót gì là các thầy tập tức đưa ra cái lời khuyên là con phải làm chuyện a chuyện b chuyện c như thế này ừ. bố mẹ phải giúp các con có những cái dụng cụ hay là những cái cách tập luyện như thế này thì như vậy nó sẽ cải thiện được rất là nhiều cái việc là à tại sao con tập hoài mà con cứ tập tập sai cứ cái không phải là việc con không học mà là vì một cái yếu tố khách quan là như là cái dụng cụ của con nó không vừa được tốt hay là dụng cụ của con nó không được đúng dẫn đến là nó hình thành những cái thói quen xấu thì rất là tội cho con thì bằng cái việc học online này các thầy sửa được cho các con ngay lập tức cái việc đó ừ. còn về cái nội dung của bây giờ không phải chỉ là music sim không hay là bây giờ là cả nội dung của cái lớp online của ừ. nhiều kiếp nữa thì thật sự nội dung của lớp online nó cũng giống như là một cái nội dung bình thường ở trên lớp các thầy chỉ là đem tất cả những cái nội dung, tất cả những cái kỹ năng các con được học ở trên lớp đó dùng để giảng dạy cho môi trường là bây giờ là thông qua online, thông qua cái điện thoại hay là cái thiết bị điện tử của mình mà thôi. Các kỹ năng các con học vẫn như trang như những gì các con được học ở trên lớp. Dĩ nhiên là nó cũng sẽ có một số những cái khó khăn, cái đó là mình không phủ nhận được. Chẳng hạn giống như là về vấn đề đường truyền, đôi khi nó cũng có những cái trục trặc. Ừ. Tại vì do những yếu tố khách quan như vậy Nhưng những cái ưu điểm của cái việc học online nó đem lại Nó vẫn tốt hơn so với việc là các con nghỉ một thời gian quá dài Các con không làm gì hết, các con không đụng đến đàn Vậy thì các con bắt đầu các con đi học lại Tới lúc đó cái phong độ các con đi xuống Và để có thể vượt các con được lên như Đặc biệt là vấn đề về tinh thần, về cái kỷ luật tập luyện nếu mà các con không làm điều đặn thường xuyên thì để kéo các con được lên như cái mức trước khi các con nghỉ nó sẽ mất một thời gian rất là dài và nó rất là mệt mỏi dành cho phía các con lẫn phía bố mẹ của các con nữa. Ừ. À, đặc biệt đặc biệt là các bé nào mà tuổi nhỏ thì ừ. theo kinh nghiệm thầy thì anh thấy là nếu mà các bé nghỉ một thời gian dài như vậy à, đi vô lại thường là các bé ngoài cái chuyện tinh thần sẽ hơi bị nản ngoài ra thì hầu như là các bé có thể quên luôn ừ. cái kỹ năng đàn rất là nhiều quên luôn cách đàn quên cách đặt tay ở đâu quên cả cái chuyện đọc nốt như thế nào 
mình quên cả những kiến thức tại vì cái chuyện học đàn học nhạc nó cần bồi bổ và nó cần bồi đắp chúng tôi tập đi lặp lại rất là nhiều lần đặc biệt là dành cho những tuổi nhỏ cho nên nó là bằng cách này cách kim thì uh, dùng là tham dự một cái lớp music gym miễn phí để cho các bé nó có một cái môi trường tập luyện hay là bằng cái lớp online ừ. thì phụ huynh cũng nên có một trường hợp nào đó nếu có thể duy trì được cho bé thì nó rất là tốt đúng không? Đúng rồi. À, ngoài ra thì à, theo thầy Lâm nghĩ là cái việc học online mà âm nhạc đó, nó có thể có những cái khó khăn gì không? Ngoài những cái khó khăn mà thầy tiến nó à, Thì à, dĩ nhiên là ngoài ngoài những cái thầy tiến đó thì nó cũng sẽ tùy vào từng từng đối tượng ừ. Tại vì thí dụ như là đối với người lớn thì sẽ có những cái khó khác mà đối với trẻ em thì sẽ có những cái khó khác Thì nhưng mà thật sự mà nói thì à, với cái kinh nghiệm dạy của thầy Lâm thì thật sự là các cái vấn đề đó đều có thể giải quyết được chẳng hạn như là khi khi mà mình nghe các bé mà đàn hoặc là các học viên nói chung mà đàn qua cái cái đường truyền mà trực tiếp thì có thể là mình nghe không có quá rõ được là do cái chất lượng mình truyền thì lúc đó mình có thể mình khắc phục được bằng cách là đơn giản là mình nói học viên là hãy quay phim lại thì quay phim lại thì nghe sẽ chính xác hơn nhiều và vì vậy nữa là nó cũng sẽ là một cái để mà đó, học viên có cái uh, một cái, cái cái động lực để mà phải quay phim và thực hiện cái chuyện đó ở trong tuần thì ngược lại nó cũng sẽ tạo được thành một cái thói quen tốt hơn là thay vì là cứ một tuần thì mới tới và gặp thầy và lúc đó nếu mà có tập bài thì trả còn nếu không có tập bài thì lại phải một tập bài thì cái đó nó cũng là một cái một cái uh, cái điểm gọi là điểm yếu và đồng thời nó cũng là một cái điểm mạnh nên là có thể nói là cái đó là điểm khác biệt đi chứ cũng không cũng không hẳn là là khó khăn khó khăn cũng là khó khăn khó khăn À, ba ba ông thầy ngồi đây thì đều là có chơi chơi nhạc rất là lâu rồi thì tụi mình đều có một kinh nghiệm là dù là mình học hay không học thì cái chuyện mà quay video mà các tác phẩm mình đánh đàn rất là quan trọng ừ. vì sao vì khi mình đánh đàn thì mình sẽ không nghe được hoàn toàn cái, tất cả mọi thứ trên cái việc mà thu âm hay là quay video ừ. trở lại cực kỳ quan trọng với một người mà chơi nhạc và, và, và học nhạc cho nên là cái hoạt động đó thì mình nghĩ là nhờ cái online thì Ừ. đúng là như thầy Long chia sẻ là học viên họ sẽ có cái lý do nhiều hơn để làm chứ bây giờ bình thường mà kêu họ làm như vậy nhưng khi họ ngại hoặc là họ cũng có thể là cái bé nó không có khả năng hoặc là cũng còn rất là lười không có thực hiện à, cho nên là online sẽ tạo ra một cái động lực cho ừ. mấy bé làm việc đó ừ. là tốt cái đó là không nên thiếu thì uh, hiện tại bây giờ ở New Kids á các cái uh, các cái lớp mà uh, online như vậy ngoài những cái mà các thầy nói có lẽ như vậy thì mình thấy là à, bây giờ hiện tại là đang dịch nữa ừ. và cái thứ hai nữa là, là phụ huynh cũng không đỡ một cái chuyện là không phải đưa đó các bé ừ. có thể ngồi tại nhà để ừ. học được và chính vì lý do như vậy cho nên là nếu tiếp cũng được à, rất là nhiều bạn bè cũng như là người thân và các phụ huynh giới thiệu không phải chỉ học viên ở trong tại điểm ở Sài Gòn mà là có thể ở bên Hà Nội thì có Hà Nội đúng rồi thầy Kem cũng có học viên ở Hà Nội đó nha luyện thi Evexem cả lý thuyết với practical luôn ở nước ngoài thầy Kem có thầy Long có học viên nước ngoài thầy Long là mới nhận học viên ở bên 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 Pháp hay là bên Mỹ luôn đúng không đó và thầy Kem thì cũng cũng có dạy các bé khi mà các bé đi du học này kia vẫn giữ công tác cái dĩ nhiên nó sẽ có những cái khó khăn nhưng mà cái khó khăn đó mình nghĩ là nếu với một cái ý chí từ phía học viên và từ phía người thầy thì mình nghĩ là cũng không có khó tới mức độ là mình nghĩ cái đó bất khả thi mà vẫn có thể giải quyết được thì chị là... nghĩ là với kinh nghiệm của giáo tự của giáo viên Nokia thì những cái khó khăn online đó mình vẫn có thể khắc phục được đúng không thầy kia đúng rồi mình nghĩ là mình có thể làm được và mình đã không phải là chỉ cứ nghĩ không thôi mình đã đã làm, làm rồi và đã làm rất lâu luôn rồi các bé ngay cả là đi thi ABSE vẫn có thể thi dạy cả lý thuyết cả thực hành các bé vẫn thi được rất là tốt và không có vấn đề gì quá lớn cá nhân thì Bà... tiến thì thì tiến nghĩ thật sự nhé là đối với việc học đàn đó học liên tục được là tốt nhất cho nên dù là online hay offline cái quan trọng nhất vẫn là phải có tập luyện phải có sự học tập chứ đừng có bỏ một thời gian <cười> rồi sau đó lại bắt đầu lại thì mình sẽ không phải mình bắt đầu từ cái điểm mình đã nhỏ đâu mà mình sẽ là nó sẽ bị thấp hơn thì cái đoạn mà thực sự luôn trong bao nhiêu năm giảng dạy thì cái đoạn mà mình phải vượt lại tinh thần hay là vượt lại cái kỹ năng cho các con ở cái giai đoạn mà các con đang bị trùng xuống thường là giai đoạn mệt mỏi nhất thì ừ. mình chỉ hy vọng là các con cứ học có thể học online nó sẽ không thể đi nhanh một cách cho cứ học online nhưng chết là các con phải đi lên và đi lên nó vững chắc thì nó tạo cái đó là 
thì tôi nghĩ nó cũng tốt hơn so với việc là nó dừng hẳn hoàn toàn đúng không hay ta? À, bây giờ có một cái nữa là bây giờ mình đang nói tới hai hoạt động online ở tại New Kid. Thứ nhất là hoạt động New Kid Music Gym và cái thứ hai là hoạt động là New Kid Online Music Course. Thì như vậy hai cái đó nó có gì khác biệt nhau không? Thầy Long? À, có chứ. Tại vì uh, Music Gym thì chủ yếu nhắm tới chuyện là ôn tập cho các bé thôi tức là chỉ ôm lại những gì các bé đã đã được học ừ. những gì mà các bé đã các bài đã tập ôm lại cái phần nó ôm lại cái phần này. chứ trong cái nội dung đó thì sẽ không có học cái phần mới được ừ. tại vì uh, cũng do một phần là do là mình làm rất là cũng là cái 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 cái, cái số lớp hiện tại là đang là mười bé thì đúng lớp đúng không thì rất là đông cho nên là các mặt trận mình có thể không vô được là coi cái cách luyện tập tích giống như là để khuyến khích cái tinh thần các bé tuổi ừ. lâu nhiều hơn và cũng như là ôm lại các bài các bé đã học qua ôm lại lý thuyết các bé đã học qua ôm lại tất cả những thứ mà các bé đã từng học đúng không? Đúng không? còn học online thì đó là sẽ học theo cái chương trình mà chuyến quy mà các bé hay học tức là vẫn sẽ đi tiếp và vẫn sẽ học đủ bài bản tất cả các phần chứ không có bỏ sót một ừ. nào hết và cái học online này thực ra là đối với các uh, riêng thầy Long thầy Long dạy rất là nhiều những học viên lớn thầm ra thầy thầy long thấy là cái cái hội online này ngoài những cái mà mình vừa nói thì nó là có một cái lợi điểm đối với người lớn nữa là đôi khi người lớn quá bận biểu họ không thể học được những cái giờ mà bình thường được chẳng hạn như là buổi sáng làm rồi tới buổi tối thì đi về chẳng hạn tới 9 giờ tối làm sao mà học offline được trường đâu có mở được thậm chí 8 giờ tối cũng còn rất khó nữa chứ, chứ, chứ chứ không phải là chính nữa. vì vậy nên là đối với người lớn thì đây nó cũng là một cái lợi thế là khi họ online thì có thể tận dụng được những cái thời gian đó để mà học nó lên động hơn à, rất là động nhiều. Động nhiều dĩ nhiên là uh, đối với lại các thầy thì học offline vẫn là the best choice ừ, tức là cái, cái lý tưởng nhất tốt nhất vì tất cả mọi thứ mình truyền thụ ừ. uh, nó có cái cảm xúc nó ngay tức thời lúc đó mọi thứ mình được touch được đánh được nghĩa sửa cãi mọi thứ nó, nó nó dễ rất là nhiều nhưng bây giờ trong cái uh, ừ. dịch vụ như <cười> vậy thì mình phải tìm ra giải pháp thay thế đúng không chứ uh, mình sẽ không có bị động ngồi đó chờ thì một câu cuối cùng mình cho thầy tiến đi là hiện tại bây giờ là thầy gian cũng nhận rất là nhiều những cái quan ngại từ phía phụ huynh thì thông thường phụ huynh thì họ có quan ngại là họ sợ là thứ nhất là những cái họ online như vậy nó không có hiệu quả gì hết cho các bé à, cái thứ hai đó là họ có những cái họ khó khăn về vấn đề kỹ thuật ừ. khó khăn về vấn đề thiết bị kiềm thì như vậy thì bên nên kiếm mình có giải quyết những cái đó thứ nhất về sợ là việc học online nó không có hiệu quả thì chắc hồi nãy đến giờ ba thầy cũng trình bày rất là nhiều là và thầy tiến cũng nói là một lần nữa thì với dĩ nhiên nó cũng sẽ có những cái khó khăn chứ không phải là mình phủ nhận là hoàn toàn không có khó khăn tuy nhiên với cái khả năng và những cái kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên của New Kids và với những cái kinh nghiệm thực tiễn của những lớp online của New đã đã và đang thực hiện thì những cái khó khăn đó đều có thể được khắc phục được ừ. và có thể đảm bảo được chất lượng của một lớp online ừ. nó cũng gần như tương đồng với lại cái lớp học online offline của ngay tại trường cái chuyện đó về mặt chất lượng thì như cái có thể đảm bảo về chuyện đó là thứ nhất phụ huynh phụ huynh và các bạn học viên cứ an tâm an tâm ạ và còn về vấn đề về kỹ thuật thì như thế này cái chương trình của New Kids. cái phần mềm mà New Kids sử dụng là phần mềm Basis thì đó là phần mềm đặc biệt và nó và New Kids đã mua luôn cả cái kiểu là cái tài khoản viết đúng không thầy Kỳ Anh thì mình có rất là nhiều những cái gói ưu đãi về cái đường truyền cũng như là về vấn đề kỹ thuật thì những cái vấn đề đó phụ huynh cũng có thể an tâm vì thứ nhất là cái nền tảng kỹ thuật của New Kids sử dụng là nền tảng tốt để cho cái việc tổ chức cái lớp học đó thì hôm nay là coi như là ba thầy xuất hiện để mà cũng một khoảng thời gian mình thực hiện cái uh, music dream trở lại như là đợt đợt dịch này cũng như đợt dịch năm ngoái cũng vậy thì uh, cũng muốn chia sẻ rất là nhiều những cái uh, tâm tư cũng như những cái, cái tâm sự và trong khoảng thời gian mà đội ngũ New Kids đã thực hiện rất là online như vậy và ngoài ra là cũng đã uh, rất là nhiều năm thực hiện những cái lớp online uh, âm nhạc dành cho nhạc cụ uh, cho đối tượng là học viên là trẻ em chủ yếu là người lớn mà không phải chỉ ở trên lãnh thổ là, là, là ở Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh này mà ở cả các tỉnh cũng như là ở cả nước ngoài thì điều đó cho thấy là cái việc học và cái kết quả nó cũng rất là quan trọng 
và cái kết quả như thế nào thì được chia sẻ có cách để mà giữ được cái cái cái, cái, cái kết quả rất là tốt À, bây giờ xin mời mọi người coi cái video clip những cái hoạt động vừa qua mà nữ kính đã làm đã thực hiện à, những cái music uh, gym những cái phòng tập music gym ở nữ kích như vậy là các mùa này rất là đông thì chúng tôi, tôi tổ chức như vậy là hầu như ngày nào cũng có phòng tập và buổi sáng và cả buổi chiều tối nữa và phòng tập lúc nào cũng full và ngoài ra thì các lớp online như vậy cũng thời gian linh động cho nên là chúng tôi cũng mở ra rất là nhiều những cái giờ tập đúng không ngay cả buổi sáng sớm 7 giờ sáng 8 giờ sáng hoặc là những buổi tối như thế này lòng có chia sẻ chuẩn bị chín giờ cũng vẫn có dạy mười giờ vẫn có dạy những bạn bên mỹ cho nên là mọi người à, hãy yên tâm thì à, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình lên sóng hôm nay của ba ông thầy à, bộ ba của new kids rất là cảm ơn Xin chào, xin chào gặp lại